హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ సాయి చరణ్ రెడ్డి సో చెన్నైలో అయితే మా కాల్ ఇంట్లో అయితే ఉన్నానమాట ప్రస్తుతానికి నైట్ వచ్చే కానీ చూపిటి మర్చిపోయినా ఇంకా పొద్దున్నే మళ్ళీ ఇంక అయితే రిటర్న్ అయితే అవుతున్నాం డైరెక్ట్ చెన్నైలో కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం అనుకున్నాం కానీ టైం లేదు అయితే రిటర్న్ కోదాడ్ అయితే అవుతున్నాం ఇక్కడ నుంచి టూల్ అవర్స్ చూపించింది సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉందనమాట కోదాడికి బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారుగా ఇది మా అక్కవాళ్ళు ఇల్లు రెంట్ హౌసే నెక్స్ట్ బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఇంకా అక్కడికి కూడా వెళ్ళాలి ఇంతకుముందు పూణేలో ఉన్నారు అప్పుడు పూణే వెళ్ళి వచ్చాను కాకపోతే అప్పుడు వీడియో అయితే ఏం తీలేదు ఇంకా చెన్నైలో దగ్గరికి దాకా వచ్చాం అక్క అప్పటి నుంచో రా రావట్లేదు రావట్లేదు అని అంటే చెన్నై కూడా వచ్చేసాను బండి అయితే రెడీగా ఉందనమాట ఇంకా లగేజ్ ప్యాక్ చేసి ఎక్కటమే అక్క వాళ్ళు ఇంట్లోకి అయితే లోపలికి అయితే ఒకసారి వెళ్ళేసి వద్దాం ఒకసారి చూపిస్తా అక్క వాళ్ళు వెళ్ళైతే లైట్ లేక మన మహేష్ బ్రో అనమాట మావయ్య ఇంకో ఈశ్వర్ రే హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు అక్క అత్తయ్య పాపం టిఫిన్స్ రెడీ చేసింది రెండు రకాలు ఎడిట్ చేయటాలు ఏముండు ఇవి చూడు వంటోడు రే హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు అది ఏం పేరు నీ పేరు చెప్పు పేరు చెప్పు రుత్విచ్ ఈ పేరే రుత్విజ్ ఇది ఏమో పెద్దోడు అనమాట ఈశు అరే నీకు పూర్తి పేరు చెప్పురా ఇశాంత్ రెడ్డి అక్క నీ పేరు ఏంది అక్క మన షాప్ పేరే హిందూ అనమాట మన బ్రాండ్ హిందూ సో ఇక ఇంకైతే స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట హైలైట్ ఏంటంటే బండి ఇచ్చిన ఆయన తిరుపతి కానీ వచ్చిండు తిరుపతి వచ్చిండు ట్రైన్కి వచ్చిండు ఆయన ఇద్దరిది కాదు బండి వచ్చేది రాలేదు ఓకే అక్క బాయ్ ఇంకా బాయ్ 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 రైట్ మరి సరే బాగా చెప్పి అక్కకి అత్తకి మామకి బాగా చెప్పేసి కోదాడు అయితే స్టార్ట్ అయినాం అనమాట సో కట్ చేస్తే అక్కల ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఒక నేషనల్ హైవే అయితే ఎక్కు టైం వచ్చేసి నైన్ థర్టీ అవుతుంది అనమాట అక్కల ఇంటి నుంచి బయలుదేరేసరికి మనం విజయవాడ వెళ్ళేసరికి ఎంత టైం అయితే చూద్దాం మరి ఇంకా విజయవాడ వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ కోదాడు వచ్చిన ఫీల్ వస్తుంది దగ్గరే కాబట్టి వంద కిలోమీటర్లు సో ఇక్కడ నుంచి అయితే విజయవాడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట లోకల్ ట్రైన్స్ బాగానే తిరుగుతాయి అనుకుంటే ఇక్కడికి అందుకే కొంచెం అక్కలు ఊరు బయటకు వచ్చాయినా బాగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఇక ఈ చెన్నై దాటేసరికి నాకు తెలిసి ఈజీగా లెవెన్ అవుతాము అనుకుంటున్నా ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి వెళ్ళాలన్నమాట ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడే ఒకటి అలా వాన గట్టిగా పడి వెళ్ళిపోయింది అనమాట వానలో రైడింగ్ ఉంటుంది అని భయం వేసింది బట్ ఎమ్మటే అయితే తగ్గింది సో మళ్ళీ ఇంక అయితే స్టార్ట్ చేసే ఒక ఐదు నిమిషాలు అక్కడ ఆగి ఈరోజు మొత్తం రైడింగ్ చెన్నై టు కోదాడ చెన్నై టు కోదాడ బుల్లెట్ పని మీద చెన్నై రోడ్ల మీద తిరగాలన్నది కూడా తీరిపోయింది అనమాట ఇంకా జాగ్రత్త ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి బండి అప్ప చెప్పాలి సో మన చెన్నైలో కూడా ఒకసారి అయితే ట్యాంక్ అయితే ఫిల్ చేపిద్దాం మళ్ళీ దాని తర్వాత నెల్లూరులోనే ఎక్కడైనా చేపించాల్సి వస్తుంది ఏమో మేబీ చెన్నైలో కూడా ట్యాంక్ ఫిల్ చేపించిన ఫీల్ ఉండిపోద్ది అనమాట ఇట్లా ఇట్లా మధ్య మధ్యలో అట్లు వస్తుంటారు జాగ్రత్త పోవాలి కోదాడ వెళ్ళేసరికి నాకు తెలిసి ఈజీగా నైన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా మరి చూద్దాం టైం ఎంత అవుతుంది సో చూడండి పెద్ద పెద్ద గ్లాస్ బిల్డింగ్స్ ఎంత పెద్దగా ఉంది బిల్డింగ్ ఇది సో ఈ హైవే తెలుసా ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట ఇది చెన్నై నుంచి వడోదరా దాకా ఉంది నాకు తెలిసినంత మటుకి ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి చెన్నై టు వడోదర అనుకుంటాం ఒకసారి చెక్ చేస్తాను గూగుల్లో తప్ప అయితే డిస్ప్లే మీద ఇస్తాను అనమాట సో ఇది నేను స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ నుంచి ముంబై వచ్చేటప్పుడు ఈ హైవే మీదే వచ్చాను అనమాట నా లాస్ట్ రైడ్లో ఈ హైవే మీద డ్రైవ్ చేసా ఈ రైడ్లో కూడా ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నా చెన్నైలో భలే ఉంది కదా ఫీల్ బాగుంది నాకైతే సో ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మళ్ళీ ఎక్కే అన్న వాళ్ళ ఉంది చాలా పెద్ద హైవే ఇది కూడా ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇదైతే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీద అయితే టోల్ గేట్ అనమాట చూడండి మామూలుగా ఉన్నది ముంబై నుంచి వస్తుంటే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీద అయితే ఎంత ట్రాఫిక్ అన్ని లారీలు ఎత్తి కూడా అనిపించింది ఇక్కడ అంత ట్రాఫిక్ అయితే ఏం లేదు నైస్ ఇక్కడ కూడా లారీలు ఉన్నాయి కానీ అంత ట్రాఫిక్ అయితే లేదు అసలు ఆ రోజు చుక్కలు చుక్కలు కానీ వచ్చింది రోడ్డు కూడా అస్సలు వాళ్ళ చెన్నైలో అయితే రోడ్డు మస్తు స్మూత్ ఉంది అన్ని గుంటలే ఆ గుజరాత్ కా నుంచి మహారాష్ట్ర ఎంట్ర కా నుంచి అన్ని గుంటలే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీద అయితే ఇక్కడ మంచిగా ఉంది రోడ్ అయితే సో ఇది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీదకి కలుస్తుంది అక్కడ నుంచి ఇక స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ చెన్నై టు కలకత్తా అనమాట ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ అయితే హైవే ఇక్క
పోతూనే ఉండాలి పోతూనే ఉండాలి ఈ రోజు మొత్తం డ్రైవింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ చూస్తే మీకు రైట్ సైడ్ చూస్తే లారీ మ్యాచ్ చూడండి విండ్ మిల్ విండ్ మిల్ రెక్క ఒకటి అయితే ఇదంతా ఒక్క రెక్క అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఇది వంద ఏంది వంద టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ దాకా ఉంది టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఎబో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంత పెద్దగా ఉంది ఇది అయితే ఉంటే ఇంకా రెండు అయితే ఉన్నాయి చూడండి ఎంత బార్ ఉన్నాయో ఒకటి ఒక్కటి ఎరప్లేన్ కన్నా బార్ ఉంది నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది చూడండి ఎంత బార్ ఉందో ఏమున్నా దగ్గర నుంచి చూస్తే అంతే ఉంటుంది మరి అంత పెద్దగా సో ఇప్పుడే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయితే దిగినాం ఇంకా ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ అని చూస్తారా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కలకత్తాలో ఎండ్ అయితే బట్ ఆ కలకత్తాలో సర్కిల్ నాకైతే తెలియదు నేను వెళ్ళలేదు చెన్నైలో అయితే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ అయితే ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయితే ఈ సర్కిల్ కాడ నుంచే సో అయితే నేను ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం విజయవాడ దాకా అయితే కంప్లీట్ చేసి వస్తాయి ఈ రైళ్ళు అయితే ఇక విజయవాడ నుంచి కలకత్తా కొట్టాలి మరి అది ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు చూద్దాం ఇంకా టైం ఉందిగా మనకి రే రే ఏంద్రా పోగేంద్రా బాబు ఈ సర్కిల్ చూసారుగా ఇంకా మనం ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ స్టార్ట్ అయిందో వచ్చి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి విజయవాడ దాకా పోవటమే పోవటమే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద నెక్స్ట్ ఇంకా కలకత్తా కూడా పోదాం టైం వచ్చినప్పుడు ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ కూడా కంప్లీట్ అయితే చేసేస్తా ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నా ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద ఇంకా ఆ దగ్గరలో ఎక్కడ పెట్రోల్ బంక్ అనిపిస్తే అక్కడ అయితే ట్యాంక్ కూడా ఫిల్ చేయించేస్తా రెండు ట్యాంకులు ఫిల్ అయితే మన డే ఫోర్లో అయితే సో ఇక్కడ దగ్గరలో అయితే బంక్ ఉందనమాట ఇండియన్ ఆయిల్ ఇక్కడ అయితే ఒకసారి ట్యాంక్ అయితే ఫిల్ చేయిద్దాం అనుకుంటున్నాను చెన్నైలో కూడా మనం ఒకసారి ట్యాంక్ ఫిల్ చేయించామన్న ఇది కూడా అయితే ఉంటుంది సరే మనం అయితే ఇండియన్ ఆయిల్లో ఒకసారి అయితే ట్యాంక్ ఫిల్ చేయించేద్దాం ట్యాంక్ ఫుల్ అన్న స్లో కొట్టు జీరో ఇక్కడైతే వెయ్యి యాభై రెండు రూపాయలు అయితే అయిందనమాట ఓం నమ శివాయ చెన్నై దాటిందాకా ఈ తిప్పలు అయితే తప్పవు పోతా మన బండి పట్టిద్ద ఇందులో ఏదో ఇరికిస్తున్న ఎట్లయితే అయ్యా అమ్మ బయటకు వచ్చేసా ఇంకొక పది కిలోమీటర్ల వరకు సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా సో ఇందాకైతే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అక్కడ ఒక రౌండ్ సర్కిల్ ఉంది ఆ సర్కిల్ దిగేస్తే ఇంక మళ్ళీ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట సో ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ స్టార్ట్ అయింది మేము స్టార్ట్ అయినాం విజయవాడ దాకా పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్తో అయితే చెన్నై అయితే రాలేదు కాబట్టి నేను చెన్నైలో చూడటానికి అయితే ఏమి ఇంట్రెస్ట్ చూపిలే అది కాక టైం కూడా లేదు ఈ రైల్లో అయితే నాకు మెయిన్ తిరుపతి ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయింది అంత అవుతుంది శ్రీహరికోట ఇంకా చెన్నై వచ్చినాం కాబట్టి ఎంజిఆర్ గారి మెమోరియల్ అండ్ జయలలిత గారి మెమోరియల్ కార్డ్స్ అనమాట రెండు అక్కడ నైట్ చూసారు కానీ నిన్న డే త్రీలో అయితే అవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకా మెరీనా బీచ్ నైట్ అసలు ఎలా ఉంటుందా అని లుక్ వేసిన అలా ఉందనమాట వ్యూ అయితే అంత హడావడి హడావడి అయితే ఉందనమాట మెరీనా బీచ్ నైట్ టైం పర్లేదు చాలా గట్టిగా ఉన్నారు జనాలు ఎన్ని బండ్లు ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో అక్కడైతే మేము కూడా ఒక గంట పట్టింది ఆల్మోస్ట్ అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసినాం పోనీ అంటారా బాబు సిక్స్టీన్ మీద అయితే ఫస్ట్ టోల్ గేట్ అనమాట ఇదైతే ఇది దాటేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయినట్టే నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇక ఎన్ని టోల్ గేట్లు తగిలితే విజయవాడ దాకా అయితే కంపల్సరీ అయితే కౌంట్ చేస్తాను డే ఫోర్లో అయితే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద ఫస్ట్ టోల్ గేట్ అనమాట ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీద ఇందాక టోల్ గేట్ తగిలింది ఇదైతే సిక్స్టీన్ మీద ఫస్ట్ టోల్ గేట్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద ఇప్పుడే ఈ బాబాయ్ దగ్గర అయితే బాండాలు బలే ఉన్నాయి అసలు రెండు తాగాను లీటర్ నీళ్ళు తాగా అసలు కడుపు ఆగి ఆగి తాగాను రెండు బాండాలు ఒక దాంట్లో అల్ లీటర్ నీళ్ళు ఉన్నాయి నలభై రూపాయలు తీసుకున్నారు మస్తు రీజనబుల్ అనిపించింది బాగున్నాయి బాండాలు చూడండి ఆరెంజ్ కలర్లో తీయగా ఉన్నాయి వాటర్ ఇక్కడనే మన ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్ ఫస్ట్ టోల్ గేట్ దగ్గర అయితే తాగాను ఆగే లేదు లీటర్ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగా ఇంకెందుకు ఆగుతాను అన్ని పాటలకి మంచిగా మంచిగా చల్లగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు పైన బోటు కాని వస్తుందో లేదో తడ ఫార్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ నెల్లూరు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ విజయవాడ వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ టూ ఇదే హైవే మీద ఇంకా పోతూనే ఉండాలి పోతూనే ఉండాలి సాయంత్రం దాకా నాకు తెలిసి విజయవాడ వెళ్ళేసరికి లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే చూద్దాం మరి అవుతుందో లేదో ఇక్కడైతే గట్టి యాక్సిడెంట్ అయితే అయింది చూడండి అర్థం కూడా పగిలింది మరి ఎవరికి ఏమైంది అన్నది అర్థం అర్థం కట్లా జనాలు అ
అబ్బో అసలు వెనకాల పాటే లేదు కా కార్కి అబ్బాబ్బా అసలు వెనకాల డోరు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఒత్తుకొని పోయింది అనమాట కార్ అయితే మరి మనుషులు అని ఉన్నారా సచ్చారా బతికారా ఏడైతే ఏమి లేదు చూడండి అక్కడ కార్ చూడండి అసలు అందులో ఎవరో ఉన్నట్టు ఉంది చూస్తూ ఉన్నారు చచ్చిపోయారు ఆల్మోస్ట్ పోలీసు వాళ్ళు రావాలన్నమాట బా గట్టి యాక్సిడెంటే చూడండి వెనకాల కారు నుజ్జు నుజ్జు అయిపోయింది బాడీలు ఉన్నాయి కానీ బయటికి కొడితే అయితే కావట్లేదు అనుకుంటా చచ్చిపోయారు పోలీసులు వాళ్ళు రావాలి జస్ట్ ఇప్పుడే అయినట్టుంది టెన్ మినిట్స్ అయినట్టుంది ఒత్తి పడేసింది లారీ అయితే చూస్తున్నారు అందరి జనాలు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది సార్లే ఇంకా మనం అయితే లాగి ఇచ్చేస్తున్నా అట్లా జరుగుతుంటాయి అనమాట హైవే మీద చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీళ్ళు చూడండి సైక్లింగ్స్ మరి లెక్క నుంచి ఎక్కడ చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ సైక్లింగ్స్ చేసుకుంటే అయితే పోతున్నారు ఎంత దూరం చేస్తారు ఇట్లా సైక్లింగ్స్ వీళ్ళు ఏమో పేరు కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు సైక్లింగ్స్ అయితే మంచిగా తొక్కుంటా పోతా ఉన్నారు పోతా ఉన్నారు మనవాడు ఫస్ట్ టైం ముందర ఉన్నాడు అందరికన్నా ముందు ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసా మనవాడికైతే ఇప్పుడైతే చెన్నై బోర్డర్ అయితే అయిపోయింది అనమాట ఫస్ట్ ఏపీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం మళ్ళీ ఇంకొక ఊరు ఉంటుంది అనమాట చెక్ పోస్ట్ చూసారు కదా ఈ చెక్ పోస్ట్ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏపీలోకి అయితే ఎంటర్ అయినాం అనమాట ఏపీలో నుంచి మళ్ళీ తమిళనాడులోకి ఎంటర్ అవుతాం ఒక ఊరు వస్తుంది ఆ ఊరు దాటాక మళ్ళీ కంప్లీట్గా ఏపీ అనమాట సో సూళ్ళూరుపేట దగ్గరకు అయితే వచ్చేసినాం అనమాట ఇటు రైట్ సైడ్ వెళ్తే సూళ్ళూరుపేట అనమాట నిన్న మన ఇటు నుంచే లోపలికి అయితే వెళ్ళినాం అనమాట శ్రీహరికోట సూళ్ళూరుపేట పులికాట్ లేక మొత్తం ఇటు అయిపోయాయి పోని ఇప్పుడు ఒప్పుడు ఇంకా డ్రైవింగ్ అయితే మన వాడికి ఇచ్చేసాను ఇప్పుడే ఎందాక అందరితో నిన్న మొత్తం మనం ఏదో లేచినాం కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రోక్ ఇచ్చేసాం పాప వెనకాల కూర్చొని కూర్చొని పెర్రలు నొస్తున్నాయి అంటే చెన్నై టు విజయవాడ వెళ్తుంటే మనకి రెండో టోల్ గేట్ అయితే ఇదే అనమాట సో ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్ మీద రెండో టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం అనమాట సుల్లూరుపేట దగ్గర అయితే టోల్ ప్లాజా ఇది సుల్లూరుపేట నుంచి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఉందన్నమాట ఈ టోల్ ప్లాజా సో ఈ టోల్ ప్లాజా కూడా క్రాస్ అయితే అయినాం బట్ ఇదైతే సూళ్ళూరుపేట టోల్ ప్లాజా అని అయితే పేరు ఉంది దీనికి సెకండ్ టోల్ గేటు ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్ మీద చెన్నై టు విజయవాడ వెళ్తుంటే అంటే ఇది కోల్కతా వరకు ఉందిలే కానీ మనం విజయవాడ దగ్గరకు వెళ్తాం కాబట్టి రెండో టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అయినాం మనం అయితే నాయుడుపేట దగ్గరకు అయితే వచ్చేసినాం ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి సిక్స్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అయితే చూపిస్తుంది ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఇంకా తిరుపతి నాయుడుపేట అన్ని వన్ కిలోమీటర్ వెళ్ళంగా నాయుడుపేట స్ట్రైట్కి వెళ్తే ఇంకా శ్రీకాళహస్తి తర్వాత తిరుపతి వస్తుంది అనమాట టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంటీ ఫిఫ్టీన్ మీద అయితే ఇదే రోడ్ మీద వచ్చి వెళ్ళేసాను నాయుడుపేట మీద ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంకా చెన్నై నుంచి కొట్టేస్తున్నాను అటు నుంచి అటు స్టేర్ కోటకి వెళ్ళేసి ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్ మీద అయితే చెన్నై నుంచి వచ్చేటప్పుడు మూడో టోల్ గేట్ అయితే ఇది బుద్ధానం టోల్ ప్లాజా అంటే ఇదైతే సో ఇది కూడా అయితే మేము క్రాస్ అయితే అవుతున్నాం చెన్నై టు విజయవాడ మూడో టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం బుద్ధానం టోల్ ప్లాజా దీని పేరు వచ్చేసి చెన్నై నుంచి విజయవాడకి ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద అయితే నాలుగో టోల్ ప్లాజా అయితే వచ్చేసి మేము క్రాస్ అవుతున్నాం అనమాట సో నెల్లూరు దగ్గరలో ఉన్నాం అనమాట ఇంకా నెల్లూరు ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది సో నెల్లూరులో ఎక్కడ దావా దగ్గర ఆగి తినేద్దామని చూస్తున్నాం బట్ నాలుగో టోల్ ప్లాజా అయితే దాటే నెల్లూరు టోల్ ప్లాజా కూడా క్రాస్ అయితే అయినాం అనమాట ఇప్పుడే ఎక్కడైనా మంచి రెస్టారెంట్ కానీ దావా కానీ చూసి తినేసి మళ్ళీ అయితే బయలుదేరతాం డ్రైవింగ్ కూడా మళ్ళీ నేను తీసుకోవాలన్నమాట సో బండి అయితే ఇక్కడ పెట్టేసినాం ఇంకా అసలు నెల్లూరు ఫ్యామిలీ దాబా అండ్ రెస్టారెంట్ దీనికైతే ఎంటర్ అవుతున్నాం అనమాట ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ అయితే తెలీదు కొంచెం ఆకలేసినట్టు అనిపిస్తుంది తిందాం ఇంకా లాస్ట్ డేగా గట్టి తిందాం టైం వచ్చేసి ఎంత అయింది టైం వచ్చేసి వన్ థర్టీ అనమాట ఇప్పుడు తింటే మళ్ళీ నైట్ సెవెన్కి ఎయిట్కి తినేస్తే సెట్ అయింది లోపలికి వెళ్దాం పై ఏసీ సో అమ్మ కొద్ది చల్లబడాలన్నమాట ఏసీలోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాం కూర్చున్నా స్పెషల్ రెండో బిర్యానీ అయితే చెప్పారు స్పెషల్ బిర్యానీ రెండోది మస్తు ఉంది ఈ దాబాలో అయితే రెస్టారెంట్ దాబా అండ్ రెస్టారెంట్ రెండోది చెప్పేసి మహేష్ గారు కూడా లాగిస్తున్నాను అనమాట తినేసి మేమైతే ఇంకా వెళ్తున్నాం అనమాట పర్లేదు ఇక్కడ జనాలు బాగానే ఉన్నారు టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది నెల్లూరు దగ్గర గుడిసెల్లో తింటున్నారు మేమైతే కొద్దిగా లోపల సల్లబడదా లోపల తిన్నాం పర్ల బాగానే ఉంది ఫ్లోటింగ్ మంచి ప్లేస్లోనే ఆగింది టేస్ట్ కూడా బాగానే ఉంది కాబట్టి చూపిస్తాగండి మీకు అసలు నెల్లూరు ఫ్యామిలీ దాబా అండ్ రెస్టారెంట్ టేస్ట్
ఇక్కడ నుంచి స్విగ్గీ వాళ్ళు జొమాటో వాళ్ళు కూడా ఆర్డర్ తీసుకుని అయితే పోతున్నారు అయితే మనం బండిని అట్లా తిప్పుకుని వద్దాం ఎట్లా బండి నేను అక్కి లాగలేం ముందు పోయి ఇటు తప్పితే వెనక్కి లాగాలంటే ఇంకోటి కావాలి నాకు మహేష్ గారు దూరంగా ఉండు ఓకే అడుపు నిండా తిన్నాం బిర్యానీ అయితే ఈ రెస్టారెంట్లో అసలు ఈ నెల్లూరు రెస్టారెంట్ జొమాటో వాళ్ళు చూసారు కదా బాగానే స్విగ్గీ వాళ్ళు అంతా బాగానే తీసుకుంటున్నారు ఇంకా ఒంగోలు దగ్గర అయితే స్టాప్ చేద్దామని చూస్తున్నాను ఎక్కడ స్టాప్ లేదు ఒంగోలులో ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఆగి నిల్చొని అన్ని చదువుకొని మళ్ళీ విజయవాడ విజయవాడలో ఎక్కి మళ్ళీ కోదాడిగా ఇంకొక రెండు స్టాప్లు అయితే ఉంటాయి ఈజీగా కోదాడు వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ అంతా ఆపోజిట్ నడుస్తుంది రోడ్ అయితే ఆడ గట్టినే యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయిందా ఓ రే రెండో యాక్సిడెంట్ మామూలు లేదనమాట ఆడ ఆవిడ అట్లా జరుగుతున్నాయి యాక్సిడెంట్లు ఇప్పుడు రెండో చూసిన ఇదే రోజు హైవే మీద కాబట్టి అమ్మడి అమ్మడి క్లియర్ చేస్తూనే ఉంటారు లేక బండికి బ్యాక్ సైడ్ డిస్క్ ఏమో ఇంత తక్కువ పడుతుంది అంటే అంత తక్కువ పడుతుంది రైడ్ అయితే ఇంకా అంతే కంటిన్యూ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట ఏమైందో తెలియదు ఒకేసారి బ్రేక్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది ఇక పడట్లేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ కిందికి వచ్చాక కొంచెం సెట్ అయింది బండి అయితే ఆగుతుంది ఎయిటీ స్పీడ్లోనే పోతున్నాం కాబట్టి కొంచెం ముందు నుంచే ఆఫ్ చేస్తున్నాం చూడు కేజీఎఫ్ లెవెల్లో ఆపుతుంది మనోడు ఓ ట్రాఫిక్ ఓ మామూలుగా కాదు కదా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే గొల్లే అనమాట ఇట్లా నెల్లూరు సిటీలో నుంచి వెళ్ళే పెన్నా రివర్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తున్నాం అనమాట చూసారుగా సిక్స్ వే మస్తు దూరపోతే అయింది బ్రిడ్జ్ మీద సిక్స్ వే చూసినప్పుడు వెళ్ళా ఇక్కడ దాకా ఫోర్ వేనే ఉంది అనమాట సిక్స్ వే ఉంటేనే కొంచెం అటు కాపుతే ఇటు ఇటు కాపుతే అటు క్రాస్ చేయాలనిపిస్తుంది అసలు వినిపిస్తుందో లేదా నేను మాట్లాడేది ఈ సౌండ్కి ఈ గాలి సౌండ్ సైలెన్సర్ మూత చెన్నై టు విజయవాడ ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్ హైవే మీద అయితే మూసూరు టోల్ ఫ్లోజ్ వచ్చేసి ఐదో టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు సింహపూరి ఎక్స్ప్రెస్ వే అంట ఈ టోల్ ఫ్లోజ్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చూసినాం ఈ టోల్ ఫ్లోజ్ అయిన అయితే చెన్నై టు విజయవాడ ఐదో టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అయినాం అనమాట ఇప్పుడైతే ఇక పొల్యూషన్ చేయించుకుందాం అనుకున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా వచ్చేటప్పుడు కూడా చేపిబుద్ధి కాదు పొల్యూషన్ చెక్ లేకుండా వెళ్ళాం ఎక్కడా కూడా మమ్మల్ని అయితే పోలీస్ లాపలేదు ఆర్సీ కార్డు కూడా తీసుకోవాలి జస్ట్ ఫోన్లో ఫోటో అయితే తీసుకపోయాను చారి బండి ఓనర్ తిరుపతిలో కలిసిండే కానీ కార్డు అడగటం కూడా మర్చిపోయాను సిమెంట్ రోడ్ మామూలుగా లేదు కదా ప్లేన్ ప్లేన్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు మధ్యలో ఇలా లేకపోతే పెద్ద ప్లేన్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు పది కిలోమీటర్ల నుంచి ఇంతే ఉందన్నమాట రోడ్డు మాత్రం మామూలు లేదు అద్దిరిపోయింది కాకపోతే బ్రేక్లే తొందరగా పడదు సిమెంట్ రోడ్ మీద అదే మైనస్ సమ్మని పోతూనే ఉంటుంది జారుతుంది అనమాట ముగ్గున సిమెంట్ రోడ్ స్మూత్గా ఉంది కదా తార్ రోడ్ మీద పడిన అంత బ్రేక్ సిస్టమ్ సిమెంట్ రోడ్ మీద ఉండదు ఏరోప్లేన్లు అయితే మస్తు ల్యాండ్ అవ్వచ్చు వైర్లు కూడా ఏమవట్లేవు అసలు మధ్యలో ఇందా అని చూస్తున్నాం టంగటూరి టోల్ ప్లాజా అనమాట ఇక్కడికైతే వచ్చేసినాం సింహపూరి ఎక్స్ప్రెస్ లిమిటెడ్ ఇది కూడా సో మనకు చెన్నై నుంచి విజయవాడకు వెళ్తుంటే మాత్రం ఆరో టోల్ గేట్ అనమాట ఇదైతే ఇంకా మనం తెలిసి విజయవాడ వెళ్ళేసరికి రెండు టోల్ గేట్లు ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం చెన్నై టు విజయవాడ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఎనిమిది టోల్ గేట్లు అనుకుంటున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ మరి ఇంకా విజయవాడ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది వన్ సెవెంటీకి రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయా చూద్దాము దాన్ని కొంచెం లైట్ కట్ ఇటు ఒకేసరికి మనం మహేష్ బ్రో ఏది చెన్నై ఇది నిజమైనదిగా అనుకున్నాంట బేసిక్ ఎవరైనా అనుకుంటారులే ఏయ్ ఏ హలో ఏయ్ హై హాయ్ ఏయ్ గజరాజా హాయ్ కళ్ళు భలే ఉన్నాయి కొంచెం రియాలిటీగా ఉన్నట్టు ఇటు చూస్తున్నట్టే కట్ చేస్తే ఒంగోలు అయితే దాటేస్తాం ఇప్పుడే బ్రిడ్జ్ చూడండి బ్రిడ్జ్ వ్యూ కానీ వస్తుందా బాగుంది కదా ఇట్లా చూస్తుంటే ఇప్పుడు మనం దాని మీద నుంచి వెళ్ళేది దూరం నుంచి చూస్తుంటే అది వేరే బ్రిడ్జ్ ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఇదే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ బ్రిడ్జ్ అయిన తర్వాత అర్థమైన దగ్గరకు వచ్చాక బాగుంది వ్యూ మాత్రం లాంగ్ వ్యూ పెట్రోల్ అయిపోయి ఛాన్స్ అయిపోయింది అనమాట ఇరవై కిలోమీటర్లు వచ్చినా ఐ మీన్ రిజార్ట్లో పడ్డి ఇరవై కిలోమీటర్లు వచ్చినా ఇక్కడ పెట్రోల్ ఉంటుందా ఉంటుంది లేక ఆలయనే కూర్చున్నారు ఈ సార్ అంట ఈ సార్ ఇక్కడైతే ఒక ఫుల్ ట్యాంక్ చేపిస్తే ఇంకా మనకి సరిపోద్ది ఫుల్ ట్యాంక్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒక ఫుల్ ట్యాంక్ ఈ రైడ్లో అయితే లాస్ట్ ఫుల్ ట్యాంక్ ఇదే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫైనల్ చేసేయండి ఓకే మొన్న డే వన్లో కూడా అంతే పట్టింది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇంకా లేదు పెట్రోల్ దీంట్లో అయిపోయి వచ్చి ద్వారా తిరిపోయింది మధ్యలో అయితే సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అయితే ఫైనల్ చేయించి కొట్టేసినాం పదకొండు లీటర్లు బాగా అయితే పట్టింది పన్నెండు లీటర్లు లేదు 
ఇంకా లైటింగ్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట విజయవాడ వెళ్ళేసరికి నాకు తెలిసి లైటింగ్ ఆల్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోతుంది కోదాడ వెళ్ళేసరికి నాకు తెలిసి నైన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను చెన్నై నుంచి విజయవాడకు వస్తుంటే మాత్రం ఏడు టోల్ గేట్ అనమాట సింహపూరి ఎక్స్ప్రెస్ లిమిటెడ్ వల్లపల్లి టోల్ ప్లాజా ఇదైతే సెవెంత్ టోల్ గేట్ ఇదైతే చెన్నై టు విజయవాడ నుంచి దీన్ని కూడా ఇప్పుడైతే క్రాస్ అయితే అయినవు అనమాట బొల్లపల్లి టోల్ ప్లాజా విజయవాడ నుంచి అయితే రెండోది చెన్నై నుంచి అయితే ఏడో టోల్ గేట్ ఇది లాస్ట్గా గుంటూరు దగ్గర అయితే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎనిమిదవ టోల్ గేట్ అది కూడా చూసేద్దాం ఇక డ్రైవింగ్ చేంజ్ అయ్యా తోలి 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 నాకు డ్రైవింగ్ ఇస్తావా లేదా ఇస్తేనే ఎక్కుతా అన్నాడు బండి అందుకే ఇయ్యాల్సి వచ్చింది చిలకలూరు పేట అయితే వచ్చేసినాం అనమాట టైం వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే అయింది టైము లైట్ ఫెయిల్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా విజయవాడ వెళ్ళేసరికి ఇంకా గంట పైన పెట్టేటట్టు ఉంది ఈ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ బైపాస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే అటువైపు ఊరు బయట నుంచి చిలకలూరు పేట ఎప్పుడు ఇదే బాధ చిలకలూరు పేటలో ఫుల్ ట్రాఫిక్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా తట్టుకోలేక ఆటో బైపాస్ చేస్తున్నారు చిలకలూరు పేట అసలు ఈ సౌండ్ వినిపిస్తుందో లేదా కానీ గుంటూరు కూడా అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ అయింది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టేటట్టు ఉంది విజయవాడ వెళ్ళేసరికి తోడ తిరిపోతుంది భయ వెనకాల కూర్చుంటే వాడ దగ్గర డ్రైవింగ్ అడిగాడే మన ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ మీద చెన్నై టు విజయవాడకి అయితే ఎనిమిదో టోల్ గేట్ లాస్ట్ టోల్ గేట్ ఐ మీన్ విజయవాడ వరకు సో ఇక్కడ నుంచి మేము దాటాక విజయవాడలో దిగేసి ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్కుతూ అక్కడ ఇంకా మనకి రెండు టోల్ గేట్లు అయితే ఉంటాయి టోటల్ కోదాడ నుంచి చెన్నైకి అయితే పది టోల్ గేట్లు అయితే తగులుతున్నాయని అర్థమైంది నాకు ట్రాఫిక్ బాగుంది చూడండి నేను నాయినియ ఫాస్ట్ ఆగితే మళ్ళీ అయినా కానీ డిటెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఏంది స్లోగా అవుతున్నాయేమో మరి మనోడు కాఫీ తాగుతుంది నేను అక్కడ అవతల మనకు సంబంధించింది ఏదో ఉంది అది చూసేసి డ్రింక్ ఏదైనా తాగేస్తా చాయ్ తాగుతున్నా నేనేమో స్నాక్స్ తీసుకున్నా సో స్నాక్స్ ఇంకా దారిలో తినాలిగా మా బండి చూడండి ఎలా ఉంది రండి హెల్మెట్లు పెట్టేసి అని బ్రేక్ అనమాట టైం వచ్చేసి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడైతే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఎనిమిదో టోల్ గేట్ దగ్గర అయితే ఆగి ఒక ఓవరస్ అయితే తాగా కొంచెం వీక్ అయినట్టు అనిపిస్తే బాడీ డ్రైవింగ్ అయితే తీసుకున్నాను కానీ నేను వెనకాల నాకు కూడా కూర్చోలేకపోయా కాబట్టి మనల్ని మన అబ్రోన్ వెనక్కి నెట్టేసా గుంటూరు డిస్టిక్ నుంచి ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్లోకి అయితే వెళ్తున్నా కనకదుర్గ వారద అయితే క్రాస్ అవుతున్నా అనమాట ఎన్టీఆర్ జిల్లా అయితే ప్రారంభం అయింది అనమాట ఎంట్రైనింగ్ కూడా విజయవాడలోకి అయితే సో ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ కూడా కిందకి అయితే దిగేస్తాను అనమాట అటు పైకి వెళ్తే ఇంకా వైజాగ్ భువనేశ్వర్ కోల్కత్తా కలకత్తా దాకా అనమాట ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ ఇంకా అది మనకి ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది మన ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ స్టార్టింగ్ నుంచి విజయవాడ దాకా అయితే ఎండ్ చేసాం అనమాట రైడ్ అయితే ఇంకా కొద్దిసేపట్లో ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే ఎక్కుతున్నాం అనమాట ఇక ఇది దిగేయంగలోనే ఇంకా ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్కేది నా రైల్లో విజయవాడ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఏందో మరి రూట్ అలాంటిదిలే ఇది బుద్ధ చక్రం అక్కడ కదండి పోలీసులు ఆపుతున్నారు గట్టిగా ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు పోలీసులు ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ దిగేసి ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద అయితే వెళ్తున్నా హాయ్ బాబాయ్ ట్రాఫిక్ 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 అర్ధగంట అయింది రెండు కిలోమీటర్లు కూడా కదలేదు నేను నైట్ ఈ టైంలో చెన్నైలో సేమ్ సిచ్యువేషన్ అబ్బు కాలు కింద పెడితే ఏ కారు ఎక్కిత్తాడు బండి ఎక్కిత్తాడు అని అర్థం కావట్లేదు ఇదేం బుల్లెట్ ఏమో లాంగ్ కట్ తీసుకోవాలి బంపర్ పెద్దగా ఉంది అయ్యా రప్పు కూడా వస్తుంది నాకు ఓపికలేదు నా చెన్నై అవుతాను నుంచి వస్తున్నా సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట కోదాడికి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా హండ్రెడ్ ఉంది ఈ రైలు బ్రిడ్జీలు దాటేసి ముందుకు వెళ్తే ప్రకాశం బ్యారేజీ అక్కడ ఆగి ఒక ఐదు నిమిషాలు అయినా కూర్చోవాలి ఇలా చేతులు మామూలు నొప్పి అట్లా డిస్క్ అయ్యా క్లచ్ మీయా ఎక్సలేటర్ అయ్యా బ్రేక్ దొక్క ఉప్పు దోలు తెరిపోతుంది భయ్య బుల్లెట్ మీద ఏమో అనుకున్నా కానీ అంటే లిమిట్కి మించి డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనమాట నా తెలిసి నేను ఇవాళ నిన్న త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఒక్కనే డ్రైవ్ చేస్తే డే మొత్తం మీద అటు ఇటు తిరగటం ఆగటం మొత్తం ఈరోజు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ నేనే ఇక్కడ ఆగటానికి కూడా ఛాన్స్ ఇలేదే ఇక్కడ ఆగదలుచుకోవట్లేదు ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ట్రాఫిక్ గట్టిగా ఉంది కాబట్టి సో పోలీసులు చూసారా ఇదంతా గుడికి అనమాట గుడికి లైన్ చూసా భక్తులు పోటెత్తారని చెప్పి న్యూస్లో కూడా చూశాను మాల దీక్ష కనకదుర్గ మాల భవానీ మాల అని కూడా అంటారు చూడండి అసలు లైటింగ్ మాత్రం
దసరా అప్పుడు పెడతారు అట్లా పెట్టినట్టుంది మామూలు లేదు అక్కడ చూడండి అసలు ముందు టెంపుల్ దగ్గర లైటింగ్తోనే కళ్ళు ఆమెకు మూసి తెరిచినట్టు భలే పెట్టారు భలే డిజైన్ చేశారు అల్టిమేట్ గుడికి వెళ్ళక టూ ఇయర్స్ దాకా అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా వెళ్ళాలన్నమాట భక్తులు గట్టిగా వచ్చాడ అంటే నాకు తెలిసి ఈరోజు దర్శనం వచ్చు పది గంటలైనా పట్టవచ్చు అంతమంది ఉన్నారంట జనం ఇక్కడ ఆగుదాం అనుకున్నా కానీ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర భక్తులు అంతా బార్గేట్స్ పెట్టేశారు ఇంకా లైట్ తీసుకుని అండి నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నాకైనా థ్యాంక్స్ చెప్పేది ఓకే దాటేస్తున్నాం విజయవాడని కూడా పొలిమేరలు బుల్లెట్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే ఫోర్ డేస్ ఓకే బుల్లెట్ మీద నేను వెళ్ళి రావాలి తిరుపతి అనుకున్నాను అలాగే శ్రీహరికోట చెన్నై వచ్చేసి నా లిస్ట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంది ఫైనల్లీ అది కూడా కవర్ చేసినాం చెన్నైలో ఒక రెండు ప్లేస్లు అయితే చూసినాం అనమాట ఎంజిఆర్ మెమోరియాలు జయలలిత గారి మెమోరియాలు అండ్ అది నా బ్రీచ్ ఇంకా అంతే అంత మించి ఏం చేయలేదు అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళేటప్పుడే బుల్లెట్ బెటర్ ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ బెటర్ అంటే లాంగ్ డ్రైవ్ ఎన్ఎస్ టూ హండ్రెడే బెటర్ అంటాను ఎందుకంటే దీని మీద అంత లాంగ్ డ్రైవ్ పోయి రావాలంటే దీనికి మూడు మైనస్ ఒకటి స్పీడ్ పోదు ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ పోతే చేయమని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బ్రేకింగ్ దానికున్నంత ఫాస్ట్ ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిట్టింగ్ అంటే ఇంకా మెయిన్ సిట్టింగ్ కంఫర్ట్ అయితే అస్సలు ఉండదు ఇంక వెనకాల అంటే చచ్చిపోయినాడు వెనకాల కూర్చున్న పరిస్థితి మొత్తకపోవడం పిర్రలు ఆడికాడికి లైన్స్ పడతాయి సీట్ మీద ఉన్న లైన్స్ పిర్రల మీద పడాల్సిందే ఆపరా బాబు ఏం అడి అట్లుందనమాట బుల్లెట్ మీద పరిస్థితి అయితే ఎలా అయితే అనుకున్నది అయితే అవుతుందిగా ఇంకొద్దిసేపట్లో కోదాడు వెళ్తే నేను అనుకున్నది అయితే అయినట్టే బుల్లెట్ మీద సత్రుపతి పోయి రావాలి మెయిన్ దర్జాగా హుందాగా అలానే జరిగింది ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు మధ్యలో దిగేటప్పుడే డిస్క్ కొద్దిగా బిస్కెట్ చేసింది అనమాట అది కూడా మళ్ళీ కిందకి వచ్చాక సెట్ అయింది అందరికి అదే సెట్ అయింది ఏ మెకానిక్ దగ్గర కూడా తీసపోలేదు అయితే తీసపోదు అనుకున్నా కిందకి వచ్చాక ఏమైందంటే చిన్న చిన్న పడుతుంది అదే మళ్ళీ బ్రేక్ షూస్ స్టక్ అయినాయి సమ్ మీరు ఏమంటారు వాటిని బ్రేక్ లైనర్స్ డిస్క్ బ్రేక్ లైనర్స్ అంట తరుణ్ బాక్ ఫోన్ చేస్తే అన్నాడారా ఏమన్నా అరుగుంటాయేమో అన్నాడు విజయవాడ దాటేసి ఇప్పుడేం పట్నం కూడా ఎంటర్ అయితే అవుతున్నా ఐ మీన్ హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మేరీ మేరీ క్రిస్మస్ విముక్తి వచ్చినట్టే ఎన్ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద ఇంకొక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్ళాలి నా బండి దొరికింది ఎలాగి చూడట్లా ఏం లేదు వస్తున్నారు ఏమరా ఒక ప్రమాదం తప్పింది మేము సముద్రం అంత ఇది ఇంటి ముందర కావాలో పడిచి వచ్చినట్టు ఇటు దగ్గర ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి గుద్దినాం అనుకో బాగోదు అనమాట సో అందుకే ఇంకో ఇంకొంచెం కేర్ఫుల్గా అయితే వెళ్తే పోద్ది ఇంటికి ఊపిరిలో కనిపిస్తుందో లేదు అసలు నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందో లేదు ఈ బండి సౌండ్కి చూడాలి ఇంకా ఎడిటింగ్లోనే మనకు అన్నీ తెలిసేది చెన్నై నుంచి కోదాడు వస్తుంటే ఇది మనకి తొమ్మిదో టోల్ గేట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద విజయవాడ నుంచి కోదాడికి ఫస్ట్ టోల్ గేట్ కీసర టోల్ గేట్ ఇదైతే క్రాస్ అవుతున్నాం అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి భీమవరం టోల్ గేట్ ఉంది చిలకలు కాడ అక్కడైతే కలుద్దాం అనమాట ఇంకో డ్రైవింగ్ వచ్చేసి మహేశ్వరం అయితే చేస్తాం ప్రస్తుతానికి బుల్లెట్ మీద ఏమవుతుందంటే వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి బాడీ కొంచెం ఏదో అయినట్టు ఫీల్ వస్తుంది నాకైతే లిమిటింగ్ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఏం కాదులే కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయ్యేసరికి కొంచెం కంటిన్యూస్గా డోల్ తిరినట్టు అనిపిస్తుంది హోల్డ్ హోల్డ్ భీమవరం టోల్ గేట్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసినాం ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీద గుద్దు వాటికి జాగ్రత్త మన చెన్నై నుంచి కోదాడికి అయితే ఇది పదో టోల్ గేట్ అనమాట లాస్ట్ టోల్ గేట్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం ఇప్పుడే బండి ఒకటి చూడు కార్ కార్ ప్లేస్లోకి పోయిండు ఏం పని లేదు తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి అటు ఎట్లా పోనిస్తారు డబ్బులు కట్టి పోవాలి మరి అట్లా పోవాలంటే మేము చూడ ఎంత చక్క పక్కకు వచ్చిన తెలియదు అట్లా ఉపయోగించి అదనమాట ఇక మనకు ఫైనల్ టోల్ గేట్ అయితే దాటేసినాం కోదాడు ఇంకా పావు గంటలు అయితే వెళ్ళిపోతాం బుల్లెట్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకు కూర్చున్న వాడికి వాసిపోతే తోలేవాడికి ఓకే ఓకే అన్నట్టే ఉంది అది కూడా పర్ఫెక్ట్ ఏం కాదు బట్ ఒకసారి వెళ్ళి రావాలనుకున్నాం వెళ్ళి వచ్చినాం మహేష్ గారు వచ్చేసి నాకు లక్కీగా తగిలింది అనమాట రెండు రోజుల ముందే తిరుపతి అనుకోకుండా కలిసి ఉండు ఇంకా టికెట్లు బుక్ అయినాయి పండపైకి ఎక్కిన రూమ్ కూడా బుక్ అయింది భలే అయిందిలే మా అది మాత్రం తెలంగాణలో కెంటరంలోనే ప్రతి ఒక్క కార్ని చెక్ చేస్తున్నారు మరి ఏంది కొత్తగా ఏదైనా డౌట్ వచ్చిన కార్లా లేకపోతే ఏమన్నా కాలే ఏమన్నా వచ్చిందేమి వీళ్ళకి కార్లు అయితే కంపల్సరీ అయితే చెక్ చేస్తున్నారు కొన్ని వాటిని చెక్ చేయట్లేదు మేబీ ఈ కార్ అండ్ పర్టికులర్గా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన
హైవే దిగేసిన మొత్తానికి ఇక్కడ పులిమేర లాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంటుంది ఓకే మన ఊళ్ళోకి అయితే ఎంటర్ అయినాం కోదారులోకి సేఫ్గా అయితే ఊళ్ళోకి వచ్చేసాం మొత్తానికి ఐ లవ్ కోదాడ కోదారులోకి అయితే వచ్చేసా నా ట్రావెలింగ్ మోస్ట్లీ ఇంకా ఇప్పట్లో ఉండకపోవచ్చు మళ్ళీ టైం వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనమాట ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా నైన్ థర్టీ వేసుకోండి మార్నింగ్ కూడా అక్కడ నైన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ కట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అక్కడ ఇంటి కాడ నుంచి మా ఇంటికి రావడానికి ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయితే పట్టింది ఇది తిరుపతి వీడియో అప్లోడ్ అయితే నాది మూడో వీడియో అన్నట్టు యూట్యూబ్లో తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఎంటీ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ ట్రైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ బుల్లెట్ మన ఇంటికి షాప్కి అయితే వచ్చేస్తున్నా సో ఇక్కడ రావడం ఎందుకు లేవు వద్దులే వచ్చింది చూడు చూడు ఎట్లా వాసం చూస్తుందో ఏ ఆగ్రా రే రే శాండిగా ఉందా ఈ రెండు మనం నేను దాంట్లో మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తాయి అనమాట చూడు అసలు ఏంది ఏంది నాలుగు రోజులు కనపడలేదు కదా రెండింటికి అరే ఆగ్రా ఏంది చాలా చాలా ఇక ఫ్రెండ్స్ సేఫ్గా అయితే ఇంటికి వచ్చేసా డే ఫోర్ అయితే ఇంక ఇలా వచ్చేసేస్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ రైడ్ ఎప్పుడుందో కూడా నాకు అసలు ఐడియా లేదు ప్రజెంట్ అయితే ఇంక ఇయర్తో ఈ రైడ్తోనే ఎండ్ చేస్తా ఏమైనా ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యేసరికి ఇయర్ ఎండింగ్ అయితే అనుకుంటా మేబీ ఆ పని చూడండి ఇంకా బ్రేక్ లేకుండా అట్లా ఏదో వచ్చేసిన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పెట్టుతుంది ఆ బ్రేకు బ్యాగ్ ఒక్కటి తీసేస్తే ఏముండదు ఎన్ఎస్ టోన్ ఇలాగా ఐదు బ్యాగులు తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క బ్యాగే ఉంది కాబట్టి తీసేస్తే ఇక అన్నీ పైకి ఎక్కిచ్చేస్తాం ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయ